வெல்கம் டு ஜோமேத் ஐம் ஜோதிலக்ஷ்மி மேத்ஸ் டியூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி தேர்ட் சாப்டர் அல்ஜிப்ராவோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அல்ஜிப்ராவோட டே டு டே அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஓகே அல்ஜிப்ரான்ற சாப்டரை நீங்கள் கிளியராக கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா மேத்ஸில் நிறைய சாப்டர்ஸை ஈஸியாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அல்ஜிப்ரா இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டூல் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்கள் லோயர் கிளாஸில் அல்ஜிப்ராவோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் படிக்க போகிறது அல்ஜிப்ராவில் பாலினோமியல்ஸ் ஓகே ஸோ பாலினோமியல்ஸ்னால் என்ன அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன டிகிரி ஆஃப் த பாலினோமியல் என்ன இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் லெட் அஸ் கெட் இன் டு த கிளாஸ் ரூம் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம நியூ சாப்டர் தட் இஸ் த தேர்ட் சாப்டர் அல்ஜிப்ராவோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அல்ஜிப்ரான்ற வேர்டு எப்படி வந்தது அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ திஸ் கான்செப்ட் அல்ஜிப்ரா வாஸ் ஃப்ரேம் பை அ முஸ்லீம் மேத்தமெட்டிஷியன் கம் அஸ்ட்ராலஜர் நேம்ட் ஆஸ் முகமது இபின் முசா அல் கவாரஸ்மி ஸோ இவரை நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இவர் எழுதின புக்கோட நேம் தட் இஸ் அபவுட் அல்ஜிப்ரா அவர் தான் அந்த கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் அவர் எழுதின அந்த புக்கோட நேம் வந்து கிதாப் அல் ஜாபர் கிதாப் அல் ஜாபர் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த அல்ஜிப்ரா அப்படின்ற நேம் இந்த வேர்டில் இருந்த அல் ஜாபர் அப்படின்ற வேர்ட் தான் நாளடைவில் என்னவா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு மாறிடுச்சு ஓகே ஸோ இவர் எழுதின இவர் தான் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணது அல்ஜிப்ரான்ற கான்செப்ட் கான்செப்டே ஸ்டார்ட் பண்ணவர் இவர் தான் ஸோ நம்ம இப்போ இன்றைக்கி கிளாஸில் வேரியபிள்ஸ்னால் என்ன கான்சன்ஸ்னால் என்ன அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன்றது என்ன ஸோ அதிலேருந்து பாலினோமியல்ஸ் எப்படி வந்தது இதை தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினோமியல்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்பர்ஸ் பற்றி படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த நம்பர்ஸை தாண்டி வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ஓகே ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது எப்படின்றது லோயர் கிளாஸில் படிச்சுருப்பீங்க வித் த ப்ளேஸ் வேல்யூ திஸ் இஸ் யூனிட் பிளேஸ் டென்த்து பிளேஸ் ஹண்ட்ரட்த் பிளேஸ் தௌசண்ட்து பிளேஸ் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா இதை சிக்ஸ் இன்டூ தௌசண்ட் ஓகே இன்டு ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டென் ப்ளஸ் நைன் இன்டு ஒன் இப்படி தான் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ தௌசண்த் ப்ளேஸ் ஹண்ட்ரட் டென்த் ப்ளேஸ் இது யூனிட் ப்ளேஸ் இப்படி தான் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அகெய்ன் இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சிக்ஸ் இன்டு தௌசண்ட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் டென் கியூ தென் த்ரீ இன்டு டென் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ டென் ப்ளஸ் நைன் இப்படி எழுதலாம் இது இல்லையா ஸோ அகெயின் நான் இதை எப்படி எழுதுறேன்னா சிக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டென்னை வந்து எக்ஸாக எடுத்திருக்கேன் I have taken 10 as x here. So, this can be rewritten as 6x cube plus 3x square. 1 into x is what? x plus 9. 6 into x cube can be written as 6x cube. 3 into x square can be written as 3x square. Then 1 into x is x and then 9. So, we can write this number like a polynomial where x is sorry. அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பாலினாமியலுக்கு அப்புறமா போகலாம் ஓகே வி கேன் ரைட் திஸ் நம்பர் ஆஸ் அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வேர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஹியூர் எக்ஸ் டேக்ஸ் அ வேல்யூ டென் இப்போ எக்ஸ் இங்கே டென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அகெயின் யூ வில் கெட் திஸ் நம்பர் ஸோ இப்படி தான் ஒரு நம்பரில் இருந்து வேரியபிள் வருது ஓகே ஸோ இங்கே எக்ஸை நம்ம டென்னு கொடுக்குறோம் ஏன்னா இதெல்லாம் டெஜிமல் நம்பர்ஸுன்றதுனால எக்ஸை வந்து டென்னு கொடுக்குறோம் ஸோ ஹியூர் you have some plain figures on the blackboard nothing but you know this is a square rectangle and triangle so side of the square is 4 cm 
so area of the square you know no side into side side into side means what 4 into 4 cm square this is area of this square now area of rectangle is equal to length into breadth no so 5 into 3 cm square and here area of right angle triangle you know half into base into height so half into 7 into 6 cm square so already you know these things illaya idu theriyum ungalku so idhil irundhu ipo total area venum appadina neenga idhu ellathiyum enna panvinga add panvinga illaya 4 into 4 plus 5 into 3 plus half into 7 into 6 na add pannalam suppose ipo inda edathile namakku vary aikitte irukku that is maarikitte irukku square oda side maarikitte irukku let me take the side of the square as x inga vandu nanu y in edukra here z in edukra and here p in edukra inga q in edukra nu vechukom so in the values vandu maarikitte irukalam appo inga area of the square enna varum appadina side into side inga x cm side indradunala x into x nu varum so we can take the area of the square as x square here y into z ah so y into z is nothing but y z and here half into base is p and height is q so which is equal to half p q so in the madri kadak all or the units are centimeter square ne which come okay but total area total area of these three plane figures can be taken as x square plus y is at plus half pq so or algebraic expressions are kuduthirukom inga inda x y z p q inda values evlo maarnalo sari ungalku value total area Total area கிடைக்கும் இதில் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஓகே இங்கே எக்ஸ் வந்து என்னது ஸ்கொயரோட சைடு ஒய் வந்து லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் அண்ட் இஸ் அட் இஸ் ஹைட் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் பி இஸ் பேஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் அண்ட் கியூ இஸ் ஹைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு பிளேன் ஃபிகரோட டைமென்ஷன்ஸ் அதாவது அளவுகள் மாறும்போது இங்கே நீங்கள் கொண்டு வந்து அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூஸை யூ வில் கெட் த டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் தீஸ் த்ரீ பிளேன் ஃபிகர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு ஜென்ரலைஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்மேட்டில் நம்ம இந்த டோட்டல் ஏரியாவை கொண்டு வரலாம் வேரியபிள்ஸாக யூஸ் பண்ணோம்னா இதை தான் நம்ம அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அல்ஜிப்ராக்கு ஸோ நீங்கள் இப்போ ஏதாவது வெஹிக்கலில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸு டைமு ஸ்பீடு இதை வச்சு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து அதிலேருந்து டைம் எவ்வளோ டோட்டல் டைம் டேக்கன் டு ட்ராவல் த டிஸ்டன்ஸ்ன்றதை கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸ்பீடு தெரிஞ்சுதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி டிஸ்டன்ஸ் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம்ன்றது தெரியும் இதை கூட ஒரு அல்ஜிப்ராயிக் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக நீங்கள் போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மெனி ஃபீல்டில் ஈவன் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் அன் பார்ட்டிக்கல் இது எல்லாமே அது மூவ் பண்ணுற பார்த்தை நம்ம என்னவா பண்ணலாம் அப்படின்னா அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையுமே ஓகே எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வேரியபிளாக எடுக்கும்போது அதை அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி டே டு டே அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது அல்ஜிப்ராவில் வாஸ்ட்டாக இருக்குது ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் அதை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நவ் லெட்டர் சி ஓட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஓகே ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா எனி ரியல் நம்பர் இஸ் நோன் ஆஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரியல் நம்பர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா லாஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஆல் த நம்பர்ஸ் இன்டீஜர் ஆர் ஃப்ரக்ஷன் ஆர் சேர்டு என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே என்னென்னு சொல்லலான்னா கான்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் வேரியபிள் அப்படின்னும் போது ஏ வேரியபிள் இஸ் அ சிம்பிள் விச் கேன் டேக் 
any real value enna real value vena eduthukalam usually variables ah eppadi denote pannuvom na small x y z endra letter letters ala denote pannuvom okay so idha variables variables appadinum bodu idu endha oru real value vena eduthukalam x can take any real value ipo da paathom illaya last example la ஒரு ஸ்கொயரோட சைடை எக்ஸ் ஆகிடுத்தோம்னா அந்த ஸ்கொயரோட சைடு மாறிக்கிட்டே போச்சுன்னா எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே போகும் ஸோ அதுதான் வேரியபிள் உங்களுக்கு வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அதை என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ லெட்டர் ஸ்டார்ட் வித் அல்ஜிப்ராயிக் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் அல்ஜிப்ராயிக் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ் கம்பைன் டுகெதர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபோர் ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் x cube plus 3, x power 4 by 4 plus x square minus 7 are all algebraic expressions. So, in the first expression, 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 the x is the variable and 7 is constant. That is the next expression, the first expression, x cube is variable and 3 is constant. அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் வேரியபிள்ஸில் வரும் அண்ட் மைனஸ் செவன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த ஃபோர் ஃபண்டமெண்டல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஃபோர் பேசிக் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதில் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனில் பாருங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இருக்கா ஸோ இதில் ஃபைவ் எக்ஸுன்னு போது அது ஃபைவ் இன்ட்டூ எக்ஸ் ஓகே 5 into x, அப்போ அங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அண்ட் தென் ப்ளஸ் செவன்னு போது அடிஷன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னும் போது இட் இஸ் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போது அதில் எக்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ அடிஷன் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டில் பாருங்கள் எக்ஸ் பா ஃபோர்னால் எக்ஸ் மல்டிப்ளை ஃபோர் டைம்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் எக்ஸ் பார் ஃபோர் இஸ் டிவைடட் பை ஃபோர்னு இருக்குது ஸோ அங்கே டிவிஷன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அண்ட் தென் அகெயின் அடிஷன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அகெயின் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கும் தென் மைனஸ் செவன் போது அங்கே சப்ராக்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர் பேசிக் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும் ஒரு அல்ஜிப்ராயிக் எக்ஸ்பிரஷனில் எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பிரஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும் நெசசிட்டி கிடையாது ஒரே ஒரு சைன் கூட இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் இன்வால்வ் ஆகி வேரியபிள்ஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதை அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனில் பார்த்திங்கன்னா டூ டேர்ம்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்லேயும் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்கும் தேர்ட் எக்ஸ்பிரஷனில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அதை எப்படி நம்ம டூ டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதில் எப்படி டூ டேர்ம்ஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா 5x எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் போது அதை ஃபைவ் இன்டூ எக்ஸுன்னு ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபைவ் எக்ஸுன்றது சிங்கிள் டேர்ம் தான் அடுத்தது ப்ளஸ் செவன்றது செகண்ட் டேர்ம் அந்த எக்ஸ்பிரஷனோட செகண்ட் டேர்ம் அந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனில் அப்போ டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் ஒரு டேர்ம் த்ரீ வந்து செகண்ட் டேர்ம் ஓகே அப்போ அங்கேயும் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது லாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனில் பாருங்கள் எக்ஸ் பா ஃபோர் பை ஃபோர் இருக்குது அண்ட் தென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் அப்போ அங்கே த்ரீ டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்போது அந்த டேர்ம்ஸை நம்ம செப்பரேட் பண்ணி காமிக்கிறது வந்து ப்ளஸ் சைனோ இல்லாட்டி மைனஸ் சைனோ தான் மல்டிப்ளிகேஷன் சைன் வந்து டேர்ம்ஸை செப்பரேட் பண்ணாது ஸோ ஒரு பாலினாமியலில் எத்தனை டேர்ம்ஸ் ஹவு மெனி டேர்ம்ஸ் ஆர் தேர் இந்த பாலினாமியல் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் ப்ளஸ் சைன் ஆர் மைனஸ் சைன் ஓகே ஸோ இது தான் அல்ஜிப்ராயிக் எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேரியபிள்ஸும் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ஸும் இருக்கும் ஃபோர் பேசிக் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் தட் இஸ் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இந்த சைனில் ஏதாவது சைன் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அட் அ டைம் ஃபோரும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கணும் நெசசிட்டி கிடையாது ஏதாவது ஒரு சைன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே லாஸ்ட்டாக த்ரீ எக்ஸ் கமா எக்ஸ்னு டூ பாலினோமியல் தட் இஸ் டூ எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எழுதியிருப்பேன் அந்த டூ எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் த்ரீ எக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் டேர்ம் தான் இருக்குது அங்கே வெறும் மல்டிப்ளிகேஷன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் அப்போ ஒரே ஒரு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் தான் அங்கே இன்வால்வ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது
தட் இஸ் நத்திங் பட் இப்போது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவனில் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதில் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இந்த டூ டேர்ம்ஸில் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸுன்றது வேரியபிள் ஃபைவ் வந்து அதோட அட்டாச் ஆகிருக்க ஒரு நம்பர் ஓகே ஸோ அப்போ எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் இங்கே என்னது அப்படின்னா ஃபைவ் ஸோ அந்த கோ எஃபிஷியன்ட்ன்றது எனி நம்பராக இருக்கலாம் தட் இஸ் எனி ரியல் நம்பராக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வந்து செவன் அங்கே நெக்ஸ்ட்டில் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கா செகண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் அந்த எக்ஸ் க்யூபுக்கு முன்னாடி எந்த நம்பருமே இல்லை பாருங்கள் அப்போ எந்த நம்பரும் இல்லை அப்படின்னா அங்கே ஒன் இருக்கிறதா நம்ம மீன் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஏன்னா ஒன் இருந்ததுன்னா அதை யூஸ்வலாக எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதும்போது அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாட்டாங்க ஒன் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு எழுத மாட்டாங்க வெறும் எக்ஸ் க்யூப்னு எழுதுவாங்க அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனுடைய கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன்னுன்னு சப்போஸ் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதனுடைய கோ எஃபிஷியன்ட் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ எக்ஸ் க்யூபோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன் அங்கே கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்து த்ரீ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எக்ஸ் பா ஃபோர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் இருக்குது அங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்து மைனஸ் செவன் ஸோ இந்த எக்ஸ் பவரோட கோ எஃபிஷியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் ஏன்னா இந்த எக்ஸ் பார் பை ஃபோரை வந்து ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் பார் ஃபோர்னு எழுதலாம் நம்ம ஸோ அப்போ எக்ஸ் பார் ஃபோரோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ இப்படி தான் நம்ம கோ எஃபிஷியன்ட்டை பார்க்கணும் சப்போஸ் அது நெகட்டிவில் இருந்ததுன்னா நம்ம நெகட்டிவ் சைனோட சொல்லணும் ஓகே ஸோ இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்டில் இருக்க எக்ஸ்ப்ரெஷன் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் பார் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரூட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இருக்கு ஸோ இங்கே எக்ஸ் பார் ஃபோரோட கோ எஃபிஷியன் டூ தென் எக்ஸ் க்யூபோட கோ எஃபிஷியன் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் இட் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் தென் ப்ளஸ் ரூட் டூ எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட் ப்ளஸ் ரூட் டூ ஸோ ரூட் டூன்றது அங்கே ரியல் நம்பர் தான் பட் இட் இஸ் அ சேர்டு சேர்டு அது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஸோ நீங்கள் அப்போ கோ எஃபிஷியன் சொல்லும் போது அதனுடைய வேரியபிளோட அட்டாச் ஆகிருக்க நம்பரோட சேர்த்து சொல்லணும் அதுவும் அதனுடைய சைனோட சேர்த்து சொல்லணும் மைனஸ் சைன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணி மைனஸ் சைனோட சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கோ எஃபிஷியன் ஒரு வேரியபிளோட கோ எஃபிஷியன்ட் கிடைக்கும் ஓகே திஸ் இஸ் அபவுட் த கோ எஃபிஷியன்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போது அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்பிரஷன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் கோ எஃபிஷியன்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இதோட ஃபாலோ பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு பாலினாமியல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் பாலினாமியல்ஸ் ஸோ நம்ம கான்ஸ்டன்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் வேரியபிள்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அதிலேருந்து எப்படி ஒரு அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதிலேருந்து எப்படி பாலினாமியல் வருதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ சி ஹர் எ பாலினாமியல் இஸ் அன் அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஹேவிங் நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர் எக்ஸ்பனன்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஸோ ஹியர் சி என் அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேன் ஹாவ் நெகட்டிவ் இன்டீஜர் எக்ஸ்பனன்ட் எக்ஸ்பனன்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும் யூ நோ தட் பவர் பவர் நம்பரெலாம் என்னென்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்பனன்ட் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ டூ எக்ஸ் பா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் அ அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது ஒரு அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் ஓகே பவரில் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் நம்பர் இருக்குது ஓகே திஸ் இஸ் அ அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் திஸ் கேன் பி ரீரிட்டன் ஆஸ் டூ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் ஓகே ஸோ இதுவும் ஒரு அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் பட் இது ஒரு பாலினாமியல் கிடையாது இது ஒன்லி அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்போ பாலினாமியல் ஆகும் அப்படின்னா த பவர் ஆஃப் த வேரியபிள் ஷுட் பி எ நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர் அப்போ ஜீரோலேருந்து ஹோல் நம்பர்ஸ் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எது வேணா இருக்கலாம் அதே மாதிரி இட் ஷுட் ஹாவ் ஹோல் நம்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வரக்கூடாது பவரில் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வந்தாலும் அது என்ன கிடையாது பாலினாமியல் கிடையாது இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இட் இஸ் அன் அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இங்கே எக்ஸை வந்து ரூட் எக்ஸை எப்படி எழுதலாம் நீங்கள் ரூட் எக்ஸை டூ எக்ஸ் பார் ஒன் பை
whole number that is very important thing அப்படி இருந்தால் மட்டுமே பவர் வந்து ஹோல் நம்பராக இருந்தால் தான் அது என்னவாக இருக்க முடியும் அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சாரி அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பாலினாமியெல்லாம் இருக்க முடியும் இல்லாட்டி அதை வெறும் அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது எல்லாமே அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் திஸ் இஸ் அன் அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதுவும் அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தான் பட் தே ஆர் நாட் தி பாலினாமியல் பட் இந்த ஃபைவும் பார்த்தீங்கன்னா பாலினாமியல் ஏன்னா பவரில் எல்லாமே பாருங்கள் ஹோல் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இங்கே த்ரீ டூ டூ ஒன் பவரில் எதுவுமே இல்லைன்னா பவர் ஒன் இருக்கிறதா மீனிங் ஓகே ஸோ இங்கே பவரில் ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட பவர் ஒன் ஒயோட பவர் ஒன் இசோட பவர் ஒன் ஹியர் எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஒன் ஒய் பவர் ஒன் எல்லாமே பாருங்கள் பவரில் ஹோல் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும் அதோட ஜீரோலேருந்து இப்போ இந்த ஒன்னை வந்து நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் பார் ஜீரோன்னு எழுதலாம் இல்லை ஒய் பார் ஜீரோன்னு எழுதலாம் எனி வேரியபிள் வி கேன் ஹாவ் இன் த பேஸ் பவரில் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய வேல்யூ என்ன எனி நம்பர் எனி பேஸ் டு த பவர் ஜீரோ இஸ் ஆல்வேஸ் ஒன் ஸோ அப்போ என்ன நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா பவரில் வந்து ஜீரோலேருந்து எந்த ஹோல் நம்பர் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எனி ஹோல் நம்பர் யூ கேன் ஹாவ் எஸ் அ பவர் எக்ஸ்பனட் வேரியபிளோட பவர் வந்து கண்டிப்பாக ஹோல் நம்பராக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பாலினாமியும் சொல்லுவோம் இல்லாட்டி தட் இஸ் ஒன்லி அ ஒன்லி அண்ட் அல்ஜிப்ராய்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இட் இஸ் நாட் ஏ பாலினாமியல் ஸோ இதுதான் பாலினாமியலுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இந்த பாலினாமியல் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கிராஃபாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கிராஃபில் ட்ரா பண்ண முடியும் இது எல்லாமே ஒரு கேர்வாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு கிராஃபில் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா இது எல்லாமே என்னவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கேர்வாக கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஹையர் கிளாஸஸ் போக போக பார்ப்பீங்க எப்படி வந்து ஒரு பாலினாமியல் பாலினாமியல் ஈக்வேஷனாக கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த ஈக்வேஷனை எப்படி நம்ம கிராஃபில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதனுடைய கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்ப்பீங்க இந்த இயரே உங்களுக்கு இருக்குது தட் இஸ் லீனியர் பாலினாமியல்னு வரும் அதனுடைய கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம இந்த இயரே பார்ப்போம் ஸோ ஹையர் கிளாஸஸ் போக போக இன்னும் நீங்கள் மற்ற பாலினாமியல்ஸ் தட் இஸ் குவாட்ராட்டிக் ஹையர் டிகிரி பாலினாமியல்ஸோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினாமியல் டிகிரி ஆஃப் த பாலினாமியல் இதையெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நாவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த பாலினாமியல்ஸ் in one variable okay so these are the examples for the polynomials in one variable parunga in the polynomial la parunga ellame x mattum da irukku 5x square plus 3x plus 5 so inga variable nu pathina it is x inga pathina z cube plus 5z square minus 1 here the variable is z here y power 4 minus y cube plus 3y square plus root 2 here the variable is y ஸோ இங்கே எல்லாமே ஒரே ஒரு வேரியபிள் ஒவ்வொரு பாலினாமியல்லையும் ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பாலினாமியலில் நம்ம என்ன சொல்லலான்னா பாலினாமியல்ஸ் இன் ஒன் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது யூஸ்வலாக நம்ம நேம் டினோட் பண்ணும்போது இது எல்லாமே எக்ஸில் இருக்கிறதுனால வி கேன் நேம் இட் அஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் எனி திங் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் எனி நேம் யூ கேன் கிவ் இங்கே எல்லாம் எக்ஸில் இருந்தால் உள்ள எக்ஸ்ன்னு வரும் So, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஹேவிங் த பாலினாமியல் இன் இசட் வேரியபிள் இஸ் இசட் யர் ஸோ வி ஹாவ் டு நேம் இட் அஸ் ஆர் ஆஃப் இசட் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எஃப் ஆஃப் இசட் கொடுக்கலாம் ஜி ஆஃப் இசட் ஹெச் ஆஃப் இசட் கியூ ஆஃப் இசட் ஆர் ஆஃப் இசட் பி ஆஃப் இசட் எனி நேம் யூ கேன் கிவ் பட் இங்கே வெளியில் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்லாம் எழுதுவோம் முள்ளியும் என்னது ஸ்மால் லெட்டர் தான் வேரியபிள்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஸ்மால் லெட்டரில் தான் இங்கே கொடுப்போம் இங்கே இப்படி தான் நேம் பண்ணும் இப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே பாலினாமியல் இன் ஒன் வேரியபிளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மெத்தர்டு இது நேம் கொடுக்குற மெத்தர்டு ஸோ க்யூ ஆஃப் ஒய்னா இங்கே பாலினாமியல் எல்லாம் ஒயில் இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒய்னு கொடுக்கணும் ஓகே இப்போ பாலினாமியல் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கலாம் டூ வேரியபிள்ஸ் நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் நைன் இப்படி இருக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்படி இருக்கலாம் ஸோ இந்த பாலினாமி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் டூ வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஓர் த வேரியபிள்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஓர் த வேரியபிள்ஸ் அது மாதிரி பாலினாமியல்ஸ் இன் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் இருக்கலாம் ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் இருக்கலாம் எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குறது பாலினாமியல்ஸ் இன் ஒன்
fraction எடுதுவீங்க. Suppose denominatorல negative sign இருந்துது நான் அது இந்த மாறி மாத்துவீங்க. 5 by minus 2 இருந்துது நான் you can standard formula எடுது நான் minus 5 by 2 இப்படி எடுதுவீங்க. அந்த minus மேலக் கொண்டு வந்துது. Okay, இந்த மாறி எல்லாத்துக்குமே fraction எடுதர்த்துக்கு ஒரு standard form இருக்கிற மாறி polynomial எடுதர்த்துக்கு ஒரு standard form நுனிருக்கு. decreasing orderல் இருக்கொணும் இல்லாட்டி increasing orderல் இருக்கொணும் usual நம்ம இந்த method தான் usual follow பண்ணுவோம் that is decreasing orderல் descending orderல் இருக்கும் power பாருங்க இங்க x power 5 next x power 4 next x cube next x square plus 1 இந்த orderல் தான் எடுதும் இது shuffle பண்ணி இருந்தாக்குட it is a polynomial இதே இதே இந்த expression இப்படி இருந்து விச்சுக்கும் 2x power 4 plus 3x square plus x cube minus sorry minus x cube plus x power 5 plus 1 இப்படி இருந்தாக் குட it is a polynomial only but இது standard formல இல்லை இது standard form கு convert பண்ணும் நான் நீங்கள் என்ன பண்ணும் degree that is a power power எடுத்துட்டு power வந்து either decreasing order or in increasing orderல arrange பண்ணும் இது வந்து பாருங்க increasing orderல இருக்கும் powers in first constant term அது கப்பரமா powers வந்து increasing orderல இருக்கும் அதே மார்தா இங்க வந்து பார்த்தின் நான் powers வந்து decreasing orderல இருக்கும் so in the either or either this way or this way you can write a polynomial and this is said to be a in standard form the polynomial in standard form so polynomial in standard form ல எடுதும் போது மேனா நீங்க பார்க்க வேண்டியது அந்த variables ஓட power power ஓட orderல நம்ம எடுதுனும் increasing order or decreasing order okay now see the degree of the polynomial so how to find the degree of a polynomial அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்கப் போரும் okay now see in a polynomial of one variable the highest power of the variable is called the degree of the polynomial so polynomial in one variable நான் தெரியும் உங்களுக்கு எதாது ஒரு variable மட்டு அந்த polynomialல் involve வாயிருந்து நான் அந்த polynomial in one variable சொல்வாம் அல்ல degree எப்படி கண்டுபிடிக்கினோம் அம்தின்னா highest power of the variable இங்க பார்த்தின்னா it is a polynomial in one variable see வேறும் x தான் இருக்கு okay let me change it as y okay so only x is there அப்போம் இதில் degree பார்த்தின்னா highest power இங்க பார்த்தின்னா x ஓட power 2 இங்க x ஓட power 3 அப்போம் highest power வந்து 3 தாம் x ஓட power அப்போம் இந்த polynomial உடு degree degree பார்த்தின்னா இங்க 3 degree is 3 for this polynomial இந்த polynomialல் பருங்க 3 terms இருக்கும் இல்லையா 3 terms are there in this polynomial 1 2 3 இந்த 3 terms ஓட highest degree highest power எதுன் பாக்குணும் அந்த power தாம் இந்த polynomial ஓட degree அதை மாறு இந்த next polynomial பார்த்தின் நான் இங்கியும் 3 terms இருக்கு இந்த 3 termsல இந்த first term ஓட power வந்து 5 second term ஓட power 4 last termல எதுமே இல்ல variable இல்ல அப்படினா இந்த நுடைய power 0 நிடுத்துக்குணும் நம்ம okay so அதுனுடைய power 0 அப்பா இங்க highest power பார்த்தின் நான் 5 இந்த polynomial அப்பா polynomial degree of this polynomial is nothing but 5 degree is 5 for this polynomial okay இந்த polynomialல்லையில் ஒரே ஒரு variable தான் involve வாயிற்கு suppose the polynomial having more than one variable அப்படினா அதுனுடைய degree எப்படி கண்டுப்படிக்கினும் பாருங்க இன்னிய polynomial of more than one variable the sum of the powers of the variable in each term is considered and the highest sum so obtained is called the degree of the polynomial. So, இங்க பார்த்தின் நான் example பருங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாம் அப்படினா polynomial in one variable இல்லாம் more than one variable இருந்துது நாம் ஒவ்வுரு term ஓட power consider பணிட்ட அதில் எது highest power ஓ அதுதான் அந்த polynomial ஓட degree அப்படின்றாம் See here this polynomial contains three terms here. One, this is first term, second term, third term. Okay. So, in the first term order power, if we calculate pannanu abdina, x order power 3, y order power vandhi inge edhu me illa abdina, nama inna nedutthukkunu abdina, 1 nedutthukkunu. Okay. Appa in the first term order power inna edhu abdina, 3 plus 1, 4. First term order power inna edhu, 4. Second term order power, it is clear for you, அது 2. Third term order power, 1. இப்பு இங்க highest power என்னது? 4 தனே, இந்த term order power தான் highest ஆர். 3 plus 1, 4. 
அப்போ இந்த பாலினோமியலோட டிகிரி என்னது அப்படின்னா ஃபோர் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு ஃபைண்ட் த டிகிரி ஆஃப் த பாலினோமியல் சி த நெக்ஸ்ட் ஒன் இங்கே பாருங்கள் ஹவு மெனி டேர்ம்ஸ் ஆர் தேர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் டேர்ம்ஸை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு டேர்ம்ஸ் வந்து எப்படி எடுப்போம்னா இட் ஷுட் பி செப்பரேட்டட் வித் ப்ளஸ் சைன் ஆர் மைனஸ் சைன் இருந்தால் தான் அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் தனித்தனியாக டேர்ம்ஸாக செப்பரேட் பண்ணும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சைன் ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டேர்மோட பவர் என்னதுன்னு பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் டூ இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் ஸோ டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் ஸோ இந்த டேர்மோட பவர் ஃபைவ் இந்த டேர்மோட பவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ இந்த டேர்மோட பவரும் ஃபைவ் தான் இது கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் ஹையஸ்ட் பவர் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் ஃபைவ் தான் இங்கேயும் ஃபைவ் தான் அப்போ டிகிரி என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த பாலினோமியலோட டிகிரியும் ஃபைவ் ஸோ நம்ம பாலினோமியல் இன் மோர் தேன் ஒன் வேரியபிள் இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு டேர்மோட பவரையும் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அந்த பவர் பவர்ஸில் வந்து எது ஹையஸ்ட் நம்பரோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு டினோட் பண்ணுவோம் டிகிரி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பாலினோமியல் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஹவு டு ஃபைண்ட் த டிகிரி ஆஃப் த பாலினோமியல் சி த நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினோமியல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஸோ பாலினோமியல்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் நம்ம அது டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினோமியல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அதுவும் பார்த்தோம் டேர்ம்ஸை எப்படி நம்ம ஹவு மெனி டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணலாம் ஒரு பாலினோமியலுன்றத பார்த்தோம் ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸை வச்சு பாலினோமியலை எப்படி வந்து செப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் டைப் இஸ் மோனோமியல் மோனோமியல்னா எ பாலினோமியல் ஹேவிங் ஒன் டேர்ம் மோனோனா உங்களுக்கு தெரியும் மோனோனா சிங்கிள்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ மோனோமியல் பாலினோமியல்ன்ற வேர்டில் இருந்தால் இந்த மியல் ஓகே மோனோமியல் அப்படின்னா எ பாலினோமியல் ஹேவிங் ஒன் டேர்ம் ஒரு பாலினோமியலில் ஒரே ஒரு டேர்ம் இருந்ததுன்னா அதை என்னென்னு சொல்லுவாங்க மோனோமியல்னு சொல்லுவாங்க சி ஹியர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் மோனோமியல் த்ரீ கமா சிக்ஸ் எக்ஸ் கமா மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ஒய் ஸோ த்ரீ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் பாலினோமியல் அங்கே வேரியபிளே இல்லை ஸோ அது கான்ஸ்டன்ட் பாலினோமியல் சொல்லுவாங்க ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஆல்சோ எ பாலினோமியல் நோன் ஆஸ் கான்ஸ்டன்ட் பாலினோமியல் சி ஹியர் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒரே ஒரு டேர்ம் இருக்கா தென் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் சிங்கிள் டேர்ம் ஸோ இந்த மாதிரி பாலினோமியல் எல்லாமே என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மோனோமியல் நெக்ஸ்ட்டு பைனோமியல் பை அப்படின்னா டூ நோ So, binomial means a polynomial having two terms is known as binomial. See here examples 9x minus 7. Two terms are called first term, second term. Then 2x plus y having two terms. 5p minus q having two terms. First term is 5p, second term is minus q. So, this is all the way to say that is binomial. Next is trinomial. Tri means you know three. No. So, a polynomial having three terms is known as trinomial. So, examples pathing na 5xy minus 2x plus 7. Three terms are here. First term, second term, third term. Three terms are here. Adhe maari parangai x plus y plus z. First term, second term, third term. Here 2xy z plus y square z plus z. Here also we are having three terms. So, it is known as trinomial. So, appa types of polynomial are based on number of terms which in the maari pirikiro na ma. Monomial, binomial, trinomial. So, these are also known as polynomials. Generally, they are generally called polynomials. The polynomials are specific names. The polynomials are specific names. The single term is monomial, two terms are binomial, three terms are trinomial. More than three terms are specific names. They are generally called polynomials. Polynomials are called polynomials. So, if you think about it, this is polynomial, monomial, binomial, trinomial. No, not like that. This is all polynomial. The polynomial is the types. That is called the specific name. ஓகே ஸோ அப்போ மோர் தென் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த நேமும் கிடையாது ஸோ அதை ஜென்ரலி வி வில் கால் இட் ஆஸ் பாலினோமியல் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினோமியல் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஸோ நவு வி ஆர் கோயிங் டு சி டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினோமியல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் டிகிரி லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பார்த்தோம் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸை வச்சு டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினோமியல்ஸ் வி சா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பேஸ்ட் ஆன் டிகிரி டிகிரினா என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் டிகிரி we have to how they are categorize the polynomial nu paaka porom okay now see the first one is constant polynomial i already na sonna illaya the polynomial of degree 0 constant a irundha and the constant oda nama enna pannala any variable with power 0 include panikala t power 0 appo inga variable oda power 0 irukkaranaala idha enna nu solla abadina constant polynomial abdin solla okay So, this is known as constant polynomial. Now, we have room constant. That is degree 
ஜீரோ வேரியபிளோட டிகிரி ஜீரோ இருந்ததுன்னா அதை கான்ஸ்டன்ட் பாலினாமியல் சொல்லுவோம் தென் லீனியர் பாலினாமியல் ஏ பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி ஒன் இஸ் செட் பி லீனியர் பாலினாமியல் டிகிரி ஒன் இருந்ததுன்னா அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் லீனியர் பாலினாமியல் சி ஹியர் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் வாட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் திஸ் பாலினாமியல் எக்ஸோட பவர் ஒன் இங்கே வந்து அது கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா ஸோ இது டிகிரி வந்து இன்னது ஒன் ஸோ இட் இஸ் லீனியர் ஹியர் சி இட் இஸ் அ லீனியர் பாலினாமியல் எக்ஸோட பவர் ஒன் இங்கே இது சிங்கிள் டேர்ம் இருக்குது இங்கே டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது இப்போ இது பைனாமியல் அண்ட் ஆல்சோ லீனியர் இது மோனோமியல் பட் லீனியர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் ட்ரைனாமியல் ஆஸ் வெல் அஸ் லீனியர் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் சி ஹியர் எக்ஸோட பவர் ஒன் எக்ஸோட பவர் ஒன் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஸோ டிகிரி ஆஃப் திஸ் பாலினாமியல் இஸ் ஒன் ஆனால் இங்கே டூ வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை என்னென்னு சொல்லலாம்னா பாலினாமியல் இன் லீனியர் பாலினாமியல் இன் டூ வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் குவாட்ராட்டிக் குவாட்ராட்டிக் அப்படின்னா என் பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி டூ டிகிரி டூ இருந்துச்சுன்னா அதை குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சி த எக்ஸாம்பிள் ரூட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இட் இஸ் அ பைனாமியலா பட் டிகிரி பாருங்கள் எக்ஸோட பவர் டூ இதான் ஹையஸ்ட் பவர் ஸோ டிகிரி ஆஃப் திஸ் பாலினாமியல் இஸ் டூ ஸோ இட் இஸ் நோன் ஆஸ் குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்குது இட் இஸ் ட்ரைனாமியல் ஆனால் பாருங்கள் பவரில் ஒரே ஒரு தட் இஸ் டூ தான் இருக்குது ஹையஸ்ட் பவர் இஸ் டூ இங்கே ஒன் அப்போ ஹையஸ்ட் பவர் டூனா டிகிரி ஆஃப் திஸ் பாலினாமியல் இஸ் டூ ஸோ இட் இஸ் செட் டு பி குவாட்ராட்டிக் பாலினாமியல் சி ஹியர் கியூபிக் பாலினாமியல் நவு கியூபிக்னா இ பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி த்ரீ உங்களுக்கு கியூப்னா தெரியும் இல்லையா பவர் வந்து த்ரீ இருந்ததுன்னா அதை கியூப்ன்னு சொல்லணும் ஓகே ஸோ இ பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி த்ரீ இஸ் செட் டு பி கியூபிக் பாலினாமியல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் எம் கியூ ப்ளஸ் எம் மைனஸ் த்ரீ இதனுடைய பவர் இங்கே த்ரீ என்னோட பவர் இங்கே ஒன் So, this is a cubic polynomial in one variable and also it is trinomial. Here, you can see x square y plus 3. So, here in the x square y order, power path is 2 plus 1. If you have 1, 2 plus 1 is 3. So, it is cubic. So, this is cubic polynomial in two variables. You can see x and y. Are. So, two variables are. And also, it is a binomial. Two terms are. So, it is binomial. So, இதே இப்போ ஃபோர்த்து ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா டிகிரி ஃபோராக இருந்தால் அதை பை குவாட்ராட்டிக்குன்னு வாங்க பாலினாமியல் ஆஃப் டிகிரி ஃபோர் இஸ் நோன் ஆஸ் பை குவாட்ராட்டிக் ஸோ இந்த மாதிரி டிகிரியை வச்சு நம்ம பாலினாமியலை கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வச்சும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாலினாமியலை கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் ஓகே திஸ் இஸ் அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல்ஸ் அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸும் பார்த்தோம் நம்ம பேஸ்ட் ஆன் டிகிரியும் பார்த்தோம் Now we are going to see about the special polynomial known as zero polynomial. Your polynomial having all its coefficient as zero is known as zero polynomial. So the polynomial load of variables load of coefficient, all variables load of coefficient to zero by here means that the zero polynomial is all. Normally, suppose if you take p of t equal to zero, na. This can be rewritten as p of t equal to 0t cube plus 0t square plus 0t. In a t cube, then pour no number say all any power, any whole number you can put it as power here. So, in a pathing na, all the other variable, in a variable pathing na t cube t square t, all the other variable order coefficient to any number can be zero or greater. That is nothing but. In the matter zero here, which na, in a that order, in the variable level na attach panni. எவ்வளோ வேணால் பவர் வந்து போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இங்கே பட் இட் ஷுட் பி அ ஹோல் நம்பர் அப்படி இருந்தால் அந்த பாலினாமியலை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜீரோ பாலினாமியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இதனுடைய டிகிரி வந்து நாட் டிஃபைண்ட் ஏன்னா நம்ம டிகிரி என்ன வேணால் போடலாம் எவ்வளோ ஹையஸ்ட் பவர் ஈவன் நீங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ இந்த மாதிரி கூட நம்பரை எழுதிக்கலாம் பவரில் எனி பவர் யூ கேன் புட் ஃபார் திஸ் ஜீரோ பாலினாமியல் அப்போது ஒரு ஜீரோ பாலினியோமலுக்கு டிகிரி இவ்வளவு தான் இருக்கணும் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது ஸோ இட் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் ஓகே திஸ் இஸ் அபவுட் த ஜீரோ பாலினோமியல் விச் இஸ் நோன் ஆஸ் அ ஸ்பெஷல் பாலினோமியல் ஸோ டுடே வி சோ த டீடைல் வியூ ஆஃப் பாலினோமியல்ஸ் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி வர எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கமெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தென் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வெப்சைட் லிங்க் இருக்கும் அதில் நோட்ஸ் இருக்கும் அதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அன்சில் தென் பாய் பாய் சி யூ